ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഈസി കുക്കിംഗ് ബൈ ധന്യ ധൻരാജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ക്യാരറ്റ് പുഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ടാണിത് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ക്യാരറ്റ് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്യാരറ്റ് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഫോർട്ടി എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാല് ഞാനൊന്ന് കുറുക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം പാല് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കണ്ടൻസ് മിൽക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാല് മതിയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത്ര തന്നെ പാല് വേണ്ട വൺ കപ്പ് ടു കപ്പ് മതിയാവും അതേപോലെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ആണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് മെഷിംഗ് കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് തരുതരുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പാല് കുറുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പാലിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പാലിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാൽ തിളച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ് തിക്കണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൈനാഗ്രാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൈനാഗ്രാസ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോർ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കൂവപ്പൊടി ഇത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ ചൈനാഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കത് ചൂടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഈ ചൈനാഗ്രാസ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും വെള്ളം വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ചൈനാഗ്രാസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പുഡിങ്ങിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല പാലിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാലിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചോയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് ഈ പാലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ക്യാരറ്റും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ മുഴുവൻ ക്യാരറ്റും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തീ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഏകദേശം ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി മധുരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അളവ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് അര കപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി മധുരം അല്ലേ ഒരു മൈൽഡായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി മധുരം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക
നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം മാത്രം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് എപ്പോഴും റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് മാത്രം വയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യാനുസരണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ടാണ് ക്യാരറ്റും അതേപോലെ പാലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങ